Dzień dobry, witajcie z Lotniska na Warszawskim Okręciu. O bardzo wczesnej porze, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam to wideo. Większość świata zmierza w tych dniach do Londynu na pogrzeb brytyjskiej królowej Elżbiety II. I większość świata zastanawia się też, jakim monarchą będzie nowy brytyjski król Karol III. W tym wideo mam dla Was coś specjalnego. Najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć o nowym brytyjskim przywódcy. My lords and members of the House of Commons. Do niedawna książę Karol, a teraz król Karol III urodził się w 1948 roku. Gdy miał zaledwie 3 lata, jego matka została królową, a on sam, choć pewnie nie był tego świadomy, został następcą brytyjskiego tronu. O Karolu III mówi się zatem, że to najlepiej przygotowany do tej roli monarcha na świecie. Na naukę jak być królem Miał bowiem aż 70 lat. Przez ponad 60 lat nosił tytuł księcia Walii. Karol to też jeden z pierwszych nowoczesnych monarchów. Jako pierwszy następca tronu uczył się nie w domu, a w szkole. Jako pierwszy skończył studia. Jako pierwszy stał się też królewskim celebrytą w czasach nowoczesnych mediów. Telewizje z całego świata mówiły wiele o Karolu, gdy w 1996 roku rozwodził się z ulubienicą Brytyjczyków księżną Dianą, a także gdy ta rok później zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Wydarzenia z Dianą w roli głównej sprawiły, że obecna żona Karola, królowa Kamila, stała się jedną z mniej lubianych osób spośród rodziny królewskiej. W przeciwieństwie do swojej matki, królowej Elżbiety, Karol publicznie pokazywał swoje poglądy. Pisał i mówił o rzeczach mu bliskich jak środowisko, zielona energia i walka ze zmianami klimatu. Teraz nowy król będzie chciał utrzymać poparcie Brytyjczyków dla monarchii, bo głosy przeciwne utrzymywaniu króla będą pojawiały się coraz częściej. Karol już zapowiedział, że zmniejsza administrację i pałacowe wydatki. A jeśli spodobało Wam się to wideo, to subskrybujcie kanał Podcastu Świat na YouTube. Mamy więcej historii nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale i z całego świata. No i oczywiście zostawcie komentarz pod tym filmem.